നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ കോക്ടൈൽ തുടങ്ങുന്നു ഏവർക്കും സ്വാഗതം മലവെള്ളം കൊണ്ട് മുറിവേറ്റ് ആകെ തകർന്നു നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിന് എവിടെ നിന്ന് ആരൊക്കെ കൈയയച്ച് സഹായിച്ചാലാണ് മതിയാവുക പ്രളയക്കെടുതി കൊണ്ട് ആകെ തളർന്നുപോയ ജനതയ്ക്ക് എവിടെ നിന്ന് സഹായം കിട്ടിയാലും വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനെ യു എ ഇയിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ കേരളത്തിന് സഹായ വാഗ്ദാനം വന്നു എന്നാൽ അലഭ്യ ലഭ്യശ്രീ യോഗം പോലെ അത് കണ്ടു നിൽക്കാനേ ഇപ്പോൾ വഴിയുള്ളൂ യു എ ഇയുടെ സഹായ വാഗ്ദാനം വ്യാജ വാർത്തയാണെന്നും പറഞ്ഞ് തുള്ളിച്ചാടാൻ കേരളത്തിൽ തന്നെയുള്ള ചില വിഷപ്പാമ്പുകളുണ്ടായി എന്നതാണ് മറ്റൊരു വിഷമം യു പി എ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന നയം മാറ്റാൻ മോദിജിയുടെ സർക്കാരിന് അത്ര വലിയ താല്പര്യമില്ലത്രേ അല്ല അത് പാർട്ടിയുടെ ഒരു പോളിസിയാണ് പോളിസി ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നോട്ട് ബൈ ബി ജെ പി ഓർ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അല്ല അത് മാറ്റാൻ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ ആ നിയമത്തിൽ ക്ലോസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തിൽ ഒമ്പത് ടുവിൽ ലാസ്റ്റിൽ ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ട എവിടെയാ അത് ഹോം മിനിസ്ട്രി ഹോം മിനിസ്ട്രിയുടെ നടപടിക്രമത്തിന് വിധേയം നടപടിക്രമം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് വിദേശ രാജ്യമാണ് തരാൻ തക്കുന്നത് അവരുടെ അതിനുള്ള സംഘമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ നോക്കിയിട്ട് മൻമോഹൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ നിയമം കൊണ്ടാണ് ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ തടസ്സമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മോഡി നടപ്പാക്കുന്ന എല്ലാ നയവും മൻമോഹൻ സിംഗ് സർക്കാരിൻ്റെ നയമാണ് ഏത് കാലത്ത് സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന നയങ്ങളും തിരുത്താൻ സർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ചൈന നാളെ ഇവിടെ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് കാട്ടിൽ കാട്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ സായുധ കലാപത്തിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ അവരെല്ലാം മരിച്ചു പോകുന്നു അവരെല്ലാം സഹായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നാൽ അങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ ആരുടെയും സഹായം സ്വീകരിച്ച് രാജ്യത്തിൻ്റെ പോളിസിക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആ പോളിസി ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതായിരുന്നു അതിൽ ഭേദഗതി കൊണ്ട് നിയമം പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡിസാസ്റ്ററിനെ സംബന്ധിച്ച് വന്നു അതിലെ ക്ലോസാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വരുമ്പം കേരള സർക്കാരിന് അങ്ങനൊരു ഓഫർ വന്നാൽ തന്നെ ആ ഓഫറ് പോസ്റ്റ്മാൻ്റെ പണിയാണ് അവർ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊടുത്ത് അവരതുമായിട്ട് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണോ വേണ്ടയോ കൊള്ളണോ തള്ളണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാം രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ നിയമത്തിലെ അന്നത്തെ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്ക അമേരിക്കയുടെ സഹായം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു അമേരിക്ക പോലെയാണ് സ്വന്തമായി കെൽപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് വിദേശ സഹായം സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലത്രേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഭയങ്കര നാണക്കേടാണത്രേ നമ്മൾ ഇത്രയ്ക്കും പുരോഗമിച്ച കാര്യം ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇന്നിപ്പോൾ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തിന് പുനരധിവാസത്തിന് ആവശ്യത്തിന് പണം കണ്ടെത്തുക ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ കേരളത്തെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിനകത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സഹായം സ്വീകരിക്കുന്നതിനെതിരായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇന്ന് പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ അതിനോട് ഒരു വിധത്തിലും യോജിക്കാൻ നിർത്തിയില്ല വെറും സാങ്കേതികത്വം പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയല്ല വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ട് അല്ല ഏതെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചരടുള്ള ഒരു സഹായം വാങ്ങാൻ പറ്റില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ നമ്മളോട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തോട് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോടുള്ള മമത വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു രാജ്യം മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് നിരസിക്കുന്നത് ഒരു സാമാന്യ ഒരു തത്വത്തിന് പോലും യോജിച്ചൊന്നല്ല ശ്രീധരൻ പിള്ളാജിയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ സർക്കാരിന് വെറും കങ്കാണിയുടെ റോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് പണ്ടത്തെ ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കളെ പോലെ കേന്ദ്രത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കും ഇവിടത്തെ കങ്കാണിമാർ അത് കുനിഞ്ഞു നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് വിതരണം ചെയ്തോളണം ഞാൻ പഴയ കാലത്തെ മാടമ്പി വ്യവസ്ഥയിൽ കങ്കാണിമാരുണ്ട് അവരാണല്ലോ ജോലി എടുക്കുന്നവന് കൂലിയും കാര്യമൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന കങ്കാണിയാണ് ആ പണം ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നത് വേറെ അതിൻ്റെ മുതലാളിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള കൃഷി ഉടമയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും കങ്കാണിയുടെ റോൾ എന്താ ഇതല്ലേ കേരളം കേരളം ഒരു അഞ്ച് പൈസ പ്രഖ്യാപിച്ചോ അതെന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ കങ്കാണിപ്പണിയോ കാര്യസ്ഥ പണിയോ എന്തുമാവട്ടെ പക്ഷേ ഈ തരാം എന്ന് പറയുന്ന ഫണ്ടൊക്കെ എവിടെ പണ്ട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം അക്കൗണ്ടിലിട്ടു തരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ ആരുടെയെങ്കിലും അക്കൗണ്ടിലിട്ടോ അതുപോലെ തന്നെയാണോ ഈ വാഗ്ദാനവും സാറേ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നരേന്ദ്രമോദി പ്രഖ്യാപിച്ചു എവിടെ നിന്നാണ് പതിനയ്യായിരം പതിനായിരം കോടി എന്ന് മധു എന്നോട് ചോ
ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ അത് വേറൊരു പ്രശ്നം കേരളത്തിന് യു എ ഇ സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല എന്ന പേരിൽ ഒരു വ്യാജ വാർത്ത പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടാൻ എന്തുമാത്രം ആൾക്കാരായിരുന്നു കോൺഗ്രസുകാരും ഇക്കൂട്ടരെ പോലെ സർക്കാരിനെ പാര വെച്ച് സഹായം ഇല്ലാതാക്കാൻ നടക്കുക പ്രളയം മൂലം ചെളിക്കുളമായ കേരളത്തിൽ വീണ്ടും കുളം കലക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം ഒന്നാകെ ഒരുങ്ങിയിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ചെന്നിത്തലാജി മാത്രമല്ല ദേ ഹസൻജിയും വന്നിരിക്കുന്നു സർക്കാരിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ദുരന്തത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഹാ അങ്ങനെ സിമ്പിളായി പറഞ്ഞ് കൈയൊഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു എളുപ്പം അല്ലെ ഇതിന് തീരുമാനമെടുത്ത ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന്റെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിയുടെ പേരിലൊക്കെ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ അതിൽ ഈ വസ്തുതകൾ തെളിഞ്ഞു വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൊലക്കുറ്റത്തിന് അവരുടെ പേരിൽ കേസെടുക്കേണ്ടി വരും അത്ര മാത്രം നമ്മളെ പല ഡോക്ടർമാരും ചികിത്സിച്ച് അവരുടെ ചികിത്സാ പിഴവ് കൊണ്ട് മരണം സംഭവിച്ചപ്പോൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കേസെടുക്കുന്നില്ലേ ഞങ്ങള് ഈ ആൾപാർട്ടി മീറ്റിങ്ങിലും പറഞ്ഞു ഇതിലകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഈ ദുരന്തത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വീഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഏകോപനത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വീഴ്ചയാണ് കോട്ടയക്കാർക്കറിയാം ഏകോപനത്തിന് മന്ത്രിമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഏകോപനത്തിന് ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി കോട്ടയത്ത് ചുമതലപ്പെടുത്തിയ മന്ത്രി നേരെ ജർമ്മനിയിലേക്കാണ് പോയത് അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് വന്ന് ന്യായീകരിക്കുക ഞാൻ പോകുന്ന പോകുമ്പോൾ മഴയില്ലായിരുന്നു പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് പോയത് അതിശക്തമായ മഴ തിരുവനന്തപുരത്ത് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പരേഡ് പോലും സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഡർബാർ ഹാളിലേക്ക് മാറ്റി മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങ് നടക്കുമ്പോഴാണ് മന്ത്രി പറയ പോയത് ആ മന്ത്രിയാ പറയുന്നത് ഇവിടെ മഴയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഇതിപ്പോ പിണറായി സർക്കാർ ആയിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുളമായി പോയത് ഞങ്ങളെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറങ്ങാനും ആകണമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി എന്നാ പൊളിച്ചേന് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതുപോലുള്ള സമയത്ത് ഇതിനു മുമ്പ് ഇവ ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോ മഴയുടെ സാധ്യത കൂടി ആ സമയത്ത് ഒരു ഉപദേശം കിട്ടി ഇടുക്കി ഡാം തുറന്നു വിട്ടു പക്ഷെ പിന്നീട് മഴ വന്നില്ല മഴ വരാതെ വന്നപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിനെതിരായിട്ട് ശുപാർശ വിമർശനം വന്നു അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് മറിച്ചാണ് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ എന്ത് അത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണ്ടേ എപ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന കാര്യമല്ല ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അതിനനുസരിച്ച് ഉപദേശം കൊടുക്കണം ഡാം സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി അതിനനുസരിച്ച് ഉപദേശം കൊടുക്കണം അത് കൊടുത്തില്ല അപ്പൊ ഇത് ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ് ഇതിലൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ക്ലിയറൻസ് കൊണ്ട് തുറക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എന്താ തരണ്ടേ അല്ലെങ്കിലും ഈ പിണറായിയുടെ ഭരണം ശരിയല്ലെന്നേ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളൊന്നും മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയാത്ത ഈ സർക്കാർ എന്തൊരു മോശമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോത്സ്യനെ കണ്ട് പ്രവചനം ചോദിച്ചിരുന്നേൽ ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നോ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസുകാർ മുടിയുടെ ഷേപ്പ് മാറ്റാൻ വരെ ജോത്സ്യനോട് ചോദിച്ചിട്ടേ ചെയ്യൂ അല്ല എന്നല്ല ഡാം തുറന്നു വിട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ തീവ്രത വർദ്ധിച്ചത് ഇതിന്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അതാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഇതിന് മുമ്പ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടായി എന്താണ് ഇരുപത്തിനാലിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് മുല്ലപ്പെരിയാറ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ശരിയാ ഇന്നതല്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നദികളുടെ അവസ്ഥയൊന്നും പറയണ്ട അതിന് ഒഴുകി പോകാൻ ഉള്ള കാര്യവഴികളെല്ലാം നമ്മൾ അടച്ചു എന്റെ ഹസൻജി ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കുളം കലക്കി മീൻ പിടിക്കാൻ നടന്നാൽ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ ഈ കുളമേ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നാട്ടുകാർ ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നും മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ അഭ്യർത്ഥന നിങ്ങൾ ക്യാമ്പ് സന്ദർശിക്കണം ഇത് കുട്ടികളുടെ സഹവാസ ക്യാമ്പ് പോലെയാണ് ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടര മണിക്ക് പരവുകളിലും ഒന്നര മണിക്ക് അമ്പലപ്പുഴ കോളേജിൽ കൂടുതൽ മൂന്നർത്താവുള്ളൂ കുറേശ കഴിക്കുള്ളൂ എല്ലായിടത്തും നടന്നു കോൺസലിംഗ് എല്ലാ ക്യാമ്പിലും കോൺസലിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് മ്യൂസിക് തെറാപ്പി ഇപ്പൊ ആയുർവേദ ടീം വന്നിട്ട് ചെന്നിത്തലാജിയുടെ ദുരന്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഹിമവൽ ഭദ്രാനന്ദിക്ക് പോലും സഹിക്കുന്നില്ല കേട്ടു നോക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ അവിടെ ഇന്ന് ഒരു ഉച്ചയായപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്റെ
കലിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഈ സേവനത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്ത് ഫണ്ട് പിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതങ്ങളാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ എത്രമാത്രം പുരോഹിത വർഗ്ഗങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഇടപെട്ട് പെരുമാറി എന്നുള്ളത് കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇല്ലാത്തവന്മാരെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മടങ്ങളിൽ കയറി അടിച്ചവൻ്റെ ഒക്കെ കൈയും കാലും ഒടിച്ചു കളയണം ബാക്കി വിവിലങ്ക പെൻഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഒരു സഹായവും ചെയ്യുന്നില്ല സാമ്യമാർ ഇവിടുത്തെ പുരോഹിത വർഗ്ഗങ്ങൾ തിന്നുക കുടിക്കുക കുടിക്കുക മുടിച്ച് നടക്കുക എന്നല്ലാതെ ഒരു രീതിയിലുള്ള സർവീസ് ഇവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നില്ല ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിക്കും ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി വന്നോ ഇത് എന്നാ ഇവരെ ഇവരെ നിർബന്ധിപ്പിക്കേണ്ട സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതികരണമായിരിക്കും ഇവർക്ക് സുഖിച്ചു കൊഴുത്ത് ജീവിക്കാനല്ല ഇവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉറങ്ങിയിട്ടത്ര ദിവസം ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ കൂട്ടരെയാണത്രേ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ക്രൈസിസ് ഞാൻ ഒരു ഒരു കോട്ട് കൂടെ പറയാണ് നമ്മൾക്ക് എത്രത്തോളം മാനസിക വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടോ അതാണ് മതപണ്ഡിതന്മാരുടെ വിജയം എന്നാലേ അവരുടെ കൈയും കാലും പിടിക്കാൻ പോവുള്ളൂ അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്രത്തോളം കലാപങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അതാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ വിജയം എന്നാൽ അവരുടെ കൈയും കാലും പിടിക്കാൻ പോവുള്ളൂ ഈ ദുരിതം കുറെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കത്തിപ്പിക്കുന്ന എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വലിയൊരു ബിസിനസ്സും കൂടെയാണ് ഇത് പ്രബുദ്ധരായ നമ്മുടെ സമൂഹം ഇപ്പം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തുടങ്ങി